भक्तपालन तत्परा दरहास मुखा भोज सुब्रह्मण्य नमोस्तुते सुब्रह्मण्य नमोस्तुते जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधम सहेते न कि देवसेनाधिनाथ अहं चाति बालो भवान् लोकतात क्षमस्वापराधम समस्त महेश जनित्री पिता च स्वपुत्रापराध स्वामी ने स्तोत्रन ने पवित्रुण पुण्यात्मे स्तोत्रन ना दर चाल दोषाई अना स्तोत्रम एंक दोषाली तीर्चको शुद्धु अब स्तोत्रन आयु पैकड़ू दोषाल मनो उन्यो ले मन को मन इपू स्ना काईगा उन्ना लपल मालिन्यावड़ की वाड़ी ना प्यूर अट्ठा प्रस्तुता अंत तरवा लपल पड़को तरह मेलको एन रकल दुष्टत्वा मन कन समर्पाली वैसेस अं वर्च्यूस अटारे आ रे भगवंत की शरणागत वेपाली अला शरणागत वेक तपुलेवन का इक तुम्हें चयन अने अहंकार नागेन्द्र ना कर्म प्रारब्ध एला प्रेरपस्ो अच्छे ना ती वाड़ तंड्री वी वाड़ भगवंत आश्रे तमेव माता च पितात्व असल भगवंत एन रखा आराधु एन रखा आश्रयु भय कल रक्षकड़ आश्रयु अज्ञा कल गुर आश्रयु कने तीग आश्रयु मन अभ्युदया को तंड्री आश्रयु भगवंत इन रखा आश्रयु युगल कृतमें हिंदू धर्म में पुटन मन की इंकोक दिल्वल अवसरमे अंत परपूर्ण मल्ल दी का अकरीदे तप इंत परपूर्ण एनाडो चेसी सनातन धर्म करमात्म आश्रयू जनित्री पिता च ती ती वाल स्वभाव एलांटे स्वपुत्रापराधम सहेते न कि तीन तंड्री तन पि अपराधा क्षमितरेटी इधेमाट देवी अपराध क्षमापण स्तोत्र मन कड़ती कदा आपत्सुमग्न स्मरण तदीय करोमी दुर्गे करुणारणवेशी एक छटत्व मम भाग ये था क्षुधा तृषार्ता जननी स्मरती अटार आपदल वे वीडू नश्रिस्टा आकलेस पिस्टर कदा अना एंत चक्कर चपाड़ो चूरें पैगा अनेक अपराधा चुनाव कावचु अपराध परंपरावृत नहि माता समुपेक्षते सुत अपराध परंपरलपड़ी पिला तल्ली वद कदा अलग नदलकम्मा इप्ड स्वामी तो ये ती तंड्री एलागैते पिवा तुम्हें क्षम्च अग्रहिस्ो नव्बूड मम्मी अलागे अग्रह एंकंटे नी मु मेमेट वारे अहंच अति बाल अति बालुणी अना अति बालू अंत अंत ज्ञा लेने वाड़ अंत ज्ञा लेने वाणे बालुटार अंदर मल्ल अति बालू अटे चुपा अंत लेने वाड़ अंद अन्नी विधाल नैन अलपज्ञुणे भगवंत मुझे मुझे मन अलज्ञ अंगीक आये सर्वज्ञुड़ मन अलपज्ञ आनी मु आश्री आराधिस्टे मनो अलपतीसे ज्ञा अने दाने मिगी आ सर्वज्ञुन परमेश्वर आ ज्ञा रू अन ज्ञान रूप चिद्रूपम परमात्म तत्व में मन मिगलता अंदक मुझे अलपत्वा अंगीक अंदक अहंच अति बाल अति बालुनया मरी नवेवर भी भवा लोकतात नर्व लोका तात तात अंत ती अर्थम तात अने शब्द तो पीवन वाले तंड्री तात मुत्ता वीलि तात शब्द संस्कृत में अलग गुरव शब्द तो पीवचु एंक मरुक जन्म प्रदात दीक्षा जन्मनवा गुर कदा कल्ली तंड्री गुर मूड़ू अने भाव एंक सर्वजगत् कारण जगत् ने कदा कूड़े कारण कम अम्मे कारणमेगा अलग सर्वजगत् पोषकड़े कंड्री बुद्धि ने बागे ज्ञानमच्चेवा कचार्युवी मतृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव मूड़ू कल देवड़ा अंदक भवा लोकतात 
ఇందులో చమత్కారం మరి కూడా పరిశీలించాలి మనం అమ్మవారి అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రంలో నహిమాత సముపేక్షతే సుతం అన్నారు అంటే తల్లి పిల్లవాడిని విడిచిపెట్టదు కదా ఉపేక్షించదు కదా అన్నారు ఇక్కడేమన్నారు తల్లి తండ్రి పిల్లల్ని విడిచిపెట్టరు కదా అలా నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టుకో అన్నాడు ఏమిటి ఇందులో ఉన్న భావం అంటే అమ్మవారి కోప్రార్థన శివుడు కోప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళిద్దరూ కూడబలుక్కును అనుగ్రహించాలి నాకు సానుకూలం ఏంటంటే ఆ తల్లి నువ్వే ఆ శివుడు నువ్వే ఇద్దరూ కలిసిన రూపం కనుక అంటే శివశక్తిత్మకమైన రూపం నీది కనుక నీలో మా అమ్మ తత్వం ఉంది మా అయ్యవారి తత్వం ఉంది రెండు ఉన్నది కానీ అమ్మ తత్వం అయ్య తత్వం రెండు ఉన్నాయి కనుక అమ్మయ్య అనుకుంటాం మేము ఇంకేం కావాలండి ఇక్కడ అమ్మ తత్వంగా నువ్వు జగన్మాతవే ఎందుకంటే శక్తిపుత్రుడు అయ్య తత్వంగా నువ్వు శివుడివే శివపుత్రుడివి అందుకే జనిత్రి పితాచ అనే మాటలో చమత్కారం ఏంటంటే మేము అమ్మవారికో మనవి అయ్యవారికో మనవి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా నీకు ఒక్కడికి మనవి చేసుకుంటే ఇద్దరికి చేసినట్లేని యా శివస్వం శక్తిస్వం అంటే సుబ్రహ్మణ్యుని నమస్కరించితే శివశక్తులు ఉభయులకి నమస్కరించినట్లే అప్పుడు శివశక్తులు అంటే జనని జనకులే కదా వారు ఎలాగైతే పిల్లల్ని అనుగ్రహిస్తారో నువ్వు ఆ విధంగా మమ్మల్ని క్షమించి అనుగ్రహిస్తావు కనుక చివరికి వచ్చేటప్పటికల్లా అపరాధ క్షమాపణ నమస్కారం చేయాలి కదా అది క్షమస్వాపరాధం సమస్తం మహేష సమస్త అపరాధముని క్షమించవయ్య ఓ మహేష మహేశ్వర అనే శబ్దంతో సాక్షా శివతత్వంగా సుబ్రహ్మణ్యు నమస్కారం చేస్తూ ఇప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యుని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆయుధాలకు పరివారములకు నమస్కారం చేస్తున్నారు ఆఖరిగా తీర్థంలో ఉన్నటువంటి విశేషములకు కూడా నమస్కరించాలి నమక్కే కినే శక్తయే చాపితుభ్యం నమశ్చాగతుభ్యం నమక్కుక్కుటాయ నమస్సింధవే సింధు దేశాయతుభ్యం పునస్కందమూర్తే నమస్తే నమోస్తు ఇది నమకం నమకం అంటే నమశ్శబ్ద బాహుళ్యం వస్తుంది నమస్కారం పలుమార్లు వస్తుంది మీరు ఒక్కసారి కనకధార స్తోత్రం చూడండి అంగం హరేహే పులక భూషణం ఆశ్రయంతి కొంత దాకా సాగిన తర్వాత పుష్యే నమోస్తు పురుషోత్తమ వల్ల భయ మళ్ళీ నమోస్తు 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 చివరికి వచ్చేటప్పుడు నమస్కారాలు వస్తాయి అది స్తోత్ర లక్షణం చివరికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఇంతవరకు చెప్పిన తత్వానికి నన్ను నేను సమర్పించుకుంటున్నాను అనే నమస్కారం వచ్చేటప్పటికల్లా నమశ్శబ్దం తగలడం వల్ల స్తోత్రం కానీ నామం కానీ మంత్రమైపోతుంది మంత్రశక్తి వస్తుంది నమస్కారం అనేటువంటిది ప్రణవాల్లో ఒకటి పంచ ప్రణవాలలో ఒకటి ఓంకారం స్వాహాకారం స్వధాకారం వషట్కారం నమస్కారం అని పంచ ప్రణవాలు ప్రణవం తగిలితే నామమైన వాక్యమైన మంత్రం అవుతుంది ఇది తెలుసుకోవాల్సినది అందుకు నమస్కారం పెట్టడం చేత ఇంతవరకు చెప్పిన శ్లోకములన్నీ మంత్రశక్తితో కూడుకుని ఉన్నాయి ఇక్కడ నమస్కారములు నమ కేకినే కేకి అంటే నెమలి నెమలి యొక్క ధ్వనికి సంస్కృతంలో కేక అంటారు అందులోంచి సప్తస్వరాల్లో షడ్యమం అనేటువంటిది దాంతో మొదలైందండి అంత నమ కేకినే ఆ నెమలికి నమస్కారం శక్తయే చాపి ఆ చేతిలోని శక్తికో నమస్కారం అంటే బల్లానికి తుభ్యం నీకో నమస్కారం నమశ్చాగ చాగ అంటే అజం మేక అంటే యజ్ఞపురుషుడు గనక స్వామి యజ్ఞస్వరూపుడు గనక అక్కడ అజము కూడా చెప్పబడుతుంది మేక యజమనగా నువ్వు జంతువుగా భావించడం కాదు మన పశుత్వాన్ని బలిపెట్టడమే ఇది ప్రధానం కానీ స్వామికి సమర్పించిన తర్వాత దానికి దివ్యం వచ్చింది అదే నమశ్చాగ తుభ్యం నమ కుక్కుటాయ అజమునకు నమస్కారము కుక్కుటానికి నమస్కారం నమస్సింధవే సముద్రానికో నమస్కారం ఎందుకంటే తిరుచందూరు క్షేత్రం మనం మర్చిపోవద్దు ఆ సముద్రానికో నమస్కారం ఆ సముద్రం తీరానుకో నమస్కారం ఎందుకంటే ఆ తీరం నీ క్షేత్రం కదా అందుకే తీర్థమైన సముద్రానికి క్షేత్రమైన సముద్ర తీరానికి నమస్కారం నమస్సింధవే సింధు దేశాయతుభ్యం అంటే నెమలికి నమస్కారం ఓ శక్తి నీకు నమస్కారం ఓ ఛాగమా ఓ కుక్కుటమా మీకు నమస్కారం ఓ సముద్రమా నమస్కారం సముద్ర తీర దేశమా నమస్కారం ఆ ప్రాంతంలో వెలసిన స్కందమూర్తే నమస్తే నమోస్తూ నీకు నమస్కారము అంటే స్వామివారి ఆయుధాలకు కూడా నమస్కారం చేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే భగవద్ ఆయుధాలు జడమైన వస్తువులు కావు ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి నారాయణుడైనా శివుడైనా విష్ణువైనా అమ్మవారైనా ఆయుధాలు కూడా దేవతలే అందుకే నారాయణుడు గజేంద్ర మోక్షంలో వైకుంఠం నుంచి ఎవరికి చెప్పకుండా ఆయన కదిలి వచ్చేస్తూ ఉంటే వెనకాల చక్రము శంఖము కూడా బయలుదేరేట దీని అర్థం ఏంటి అవి జడమైన పదార్థాలు అయితే కథలు అవి కూడా దేవతలే అందుకే వాటికి కూడా నమస్కారం చేసుకుంటాం సుదర్శనుడికి పాంచజన్యానికి నమస్కారం చేసుకోవట్లే 
చక్రం సదాహం శరణం ప్రపద్యే శంఖం సదాహం శరణం ప్రపద్యే అలాగే వీటికి కూడా నమస్కారం చేసుకోవాలి శక్తి విశేషాలు ఒక్కొక్కటి కూడా జడమైన స్వరూపాలు కావు చైతన్యవంతమైన దేవతా రూపములు కనుక వాటికి నమస్కారం చేసుకొని వాటన్నిటితో ఉన్న స్వామి వారికి నమస్కరిస్తున్నాం అయితే ఈ నమస్కారాలు ఇక్కడ తాకకుండా రెండవ భుజంగ స్తోత్రంలో కూడా ఉన్నాయి నమస్తే నమస్తే మహాశక్తి పాని నమస్తే నమస్తే లసద్వజ్రపాణి నమస్తే నమస్తే కఠిన్యస్తపాణి నమస్తే నమస్తే సదా అభీష్టపాణి ఆ ఇరవై నాలుగు శ్లోకాల దాంట్లో పంతొమ్మిదవ శ్లోకం అండి ఇక్కడ స్వామివారు ఆయుధాలు ఎలా నమస్కరిస్తుంది అంటే ఆయుధాలు పట్టుకున్న వాడికి నమస్కారం అంట అంటే చేతులకు నమస్కారం అచ్చంగా రుద్రంలో చెప్పినట్టు నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతో తైషవే నమ నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముతే నమ నీ చేతులు ఉన్న బాణానికి నమస్కారం ధనుసుకు నమస్కారం వాటిని పట్టుకుని నీ చేతికి నమస్కారం ఉన్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఆయుధాలు పట్టుకున్న వాడికి పాని అంటే చెయ్యి కలవాడా అని అర్థం ఏమి చెయ్యి మహాశక్తి పాని మహాశక్తిని ధరించిన చేతికి నమస్కారం అంటే ఏకకాలంలో ఆయుధానికి హస్తానికి నమస్కారం ఎంత ఆయుధమైనా ఆయన సంకల్పం లేని పని చేయగదుగా ఆ సంకల్పం ఆయన హస్తరూపంలో కనబడుతుంది అందుకే ఆయుధం ధరించిన స్వామి వారికి నమస్కారం మీ అంతట మీరు బల్లాలను పిలిస్తే వస్తుంది అనుకున్నారా స్వామి వారికి నమస్కారం చేస్తే వస్తుంది అది స్వామి ఆయుధాలు ఒక్కసారి స్మరిస్తే ఇప్పటికీ తమిళ దేశంలో బల్లానికి చాలా ప్రాధాన్యం అనేది గమనించి ఉంటారేమో మనం కూడా ఇంట్లో ఒక స్వామి బల్లము శివ త్రిశూలము ఆరాధనలో పెట్టుకున్నా రక్షిస్తాయండి అవి సామాన్యమైనవి కావు వాటి ముందు ఆ దేవతను ఒక్కసారి ధ్యానం చేస్తే మాత్రం తప్పకుండా రక్షణ ఇస్తాయి వేల్ అంటారు తమిళంలో వేల్ మురుగన్ అని స్వామికి పేరు వెట్రువేల్ వెట్రువేల్ హరం హరా అంటూ తిరుత్తణి మొదలైన వాటిలో కావడి ఉత్సవాలు చేస్తున్నప్పుడు ఉత్సాహంగా సామాన్యులు ఎగురుతూ ఆనందంతో చిందులు వేస్తూ మురుగనక్ మురుగనక్ హరం హరా అంటూ వాళ్ళు సుబ్రహ్మణ్యం భజన చేస్తుంటారు అందులో వేల్ వేల్ శక్తి వేల్ అని కూడా అరుస్తూ ఉంటారండి వాళ్ళు అంటే ఆయుధానికి అంత ప్రాధాన్యం అందుకే సుబ్రహ్మణ్య ఆలయాల్లో ఆ దివ్యమైనటువంటి బల్లం కనబడుతూ ఉంటుంది మనకి దాన్ని తలంచుకుంటే చాలు దివ్యత్వం లభిస్తుంది దాని గురించి ఒక అద్భుతమైన యోగ వ్యాఖ్యానం ఏమిటి అంటే సరిగ్గా మనకి మూలాధారం నుంచి ఆజ్ఞా చక్రం వరకు ఒక స్తంభంలో ఉంటుంది శక్తి అక్కడికి వచ్చినప్పటికీ పాలభాగం దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ ఆజ్ఞా చక్రం ఛేదించుకున్న తర్వాత ఆజ్ఞా చక్రం నుంచి పాలభాగం వ్యాపించుతుంది వ్యాపించి సహస్రారం కొన వరకు వెళుతుంది అంటే మీరు ఆజ్ఞా చక్రం నుంచి పైకి గీస్తే బల్లంలో సరిగ్గా ఒక పద్మపు రేకులాగా ఉండే భాగం వచ్చి సహస్రారం చివరికి వచ్చే కొనలాగా వెళుతుంది ఈ క్రిందిదంతా కూడాను మూలాధారం నుంచి ఆజ్ఞా చక్రం వరకు ఉన్నటువంటి శుషుమ్నలా ఉంటుంది దీన్ని అంతటి పట్టి నడిపే ఆత్మశక్తి స్వరూపుడే సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇదే దివ్యమైన శక్తిని భావించవలసిన స్వరూపం దీన్ని బట్టి మనలో ఉన్నటువంటి ఆ బలం ఆయన చేతిలో ఉంది అని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ అందుకే నమస్తే నమస్తే మహాశక్తి పాని నమస్తే నమస్తే లసద్ వజ్రపాణి వజ్రాయుధం ధరించినటువంటి వాడు తిరుత్తణులు స్వామి చేతులు వజ్రాయుధం కూడా ఉంటుంది నమస్తే నమస్తే కఠిన్యస్తపాణి నడుమి చేపెట్టుకుని ఉంటాడంటే ఇక్కడ ఆ కఠిన్యస్తపాణి అన్నప్పుడు సుబ్రహ్మణ్యం యొక్క అందం అంతా కఠిన్యస్తపాణి నాలుగు చేతులు వాడు కదా పై రెండు చేతుల్లోనూ బల్లెము వజ్రము ధరించాడు క్రింద చేతిలో ఎడమ చేతిని నడుం దగ్గర పెట్టుకున్నాడు కుడి చేతిని అభయం ఇస్తున్నట్టు నమస్తే నమస్తే సదా అభీష్టపాణి ఈ స్వరూపాన్ని మనం ముందు ప్రత్యక్షమయ్యేటట్టు వర్ణించారు కఠిన్యస్తపాణి శిఖిస్తం కుమారం మన మరొకతో చెప్తారు గళే రత్న భూషం తనౌ మంజు వేషం కరే జ్ఞాన శక్తిం ధరస్మే రమాస్యే కఠిన్యస్తపాణి శిఖిస్తం కుమారం భజేహం గుహాధన్య దైవం న జానే అనేటువంటి శ్లోకంలో కఠిన్యస్తపాణి చెప్పారు సరిగ్గా కఠిన్యస్తపాణి అని దేవుడు మరొకడు ఉన్నాడండి ఎవరో తెలుసా తిరుమల వెంకటపతి ఆయన కటి కట్యవలంబిత ముద్ర అంటారు కుడి చేతిని కటి మీద పెట్టుకుంటాడే ఇదా ఉంటుందండి ఆ చెయ్యి ఈ చేతిని వ్రతహస్తం కింద పడతాడేన అది స్వామి యొక్క అత్యద్భుతమైన స్వరూపం కట్యవలంబిత ముద్ర అని అంటారు దాన్ని ఇక్కడ ఆయన ఈయన ఒకటేట కొంచెం ఆశ్చర్యం వస్తుంది మనకి అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి పర్వతం మీద ఉన్నాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు అక్కడే ఉండాలి వెంకటేశ్వర స్వామిని సుబ్రహ్మణ్యుడు కొందరు అనుకున్నారు అనేటువంటిది మనకి చరిత్రలో కనబడుతుంది ఇక్కడ స్కందుడే ఆయన అని కంచి మహాస్వామి చంద్రశేఖరేంద్ర శాస్త్రి స్వారు గొప్ప మాట చెప్పారు ఆయన సుబ్రహ్మణ్యుడే కానీ సర్వదేవతాత్మకుడు అని కూడా అన్నారు అందుకే విష్ణువే కానీ సుబ్రహ్మణ్య తత్వంగా ఆరాధించి తప్పు లేదు ఎందుకంటే స్వామి అనే పేరు సుబ్రహ్మణ్యం అనుకున్నది ఎవరినైనా మనం స్వామి అంటాం ఏ దేవతనైనా కానీ కొందరు దేవతలు కొన్ని నామాలు సిద్ధములండి అది మార్చడానికి లేదు అదేవిధంగా ఏ దేవతనైనా శంకర అనొచ్చు శుభం కలిగిస్తాడు కానీ కానీ శంకర అనేవాడు శివుడికి ఎలాగ సిద్ధమో స్వామిని ఎవరినైనా అనొచ్చు కానీ 
సుబ్రహ్మణ్యుడి దగ్గరే స్వామి అనే పేరు స్థిరపడుతుంది అందుకు సుబ్రహ్మణ్యుడికి ఒక ఉన్న పేర్లలో స్వామి అని ఒక పేరు ఉంది స్వామినాథ స్వామినాథ అని కూడా పిలుస్తారు ఇక్కడ స్వామినాథ నామం అది సుబ్రహ్మణ్యునికి సహజ సిద్ధమైన పేరు స్వామి స్వామి శబ్దానికి రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి స్వామి అంటే సర్వసమర్థుడు ఇది ఒక అర్థం ఆయన సర్వసమర్థుడే రెండవది స్వం స్వంతం అనే భావం పేరు స్వామి అన్నాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు అందరికీ స్వం అనిపించేట ఆయన పుట్టినప్పుడు ఒక్కసారి తలంచుకోండి అందరు నావాడు 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 అన్నారు కదా అందరికీ స్వం స్వం వాడి సొమ్ము స్వం నుంచే సొమ్ము అని తెలుగు మాట వచ్చింది మనకు సొంతమైందే మన సొమ్ము అందరి సొమ్ము ఆయన అన్నమయ్య వెంకటేశ్వర స్వామిని కీర్తిస్తూ నీవు నా సొమ్మవు నేను నీ సొమ్ము అని కీర్తించాడు ఇక్కడ నీకు నేను సొంతం నాకు నువ్వు సొంతం అన్నాడు నిజమైన సొంత బంధం భగవంతేనండి మిగిలినవన్నీ కల్పితములే ఇక్కడ ఎప్పుడూ కూలిపోతాయి కానీ సొంతాన్ని మర్చిపోయి కల్పితాలు పట్టుకోవడం వల్ల అజ్ఞానంలో తిరుగాడుతున్నాం ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాము అసలు బంధువుని అసలు బంధువు భగవంతుడే ఇక్కడ స్వామి అనే మాట అంత చక్కని మాట స్వామి సిద్ధం ఆయన దగ్గర అందుకే అమరకోశంలో కూడా సుబ్రహ్మణ్య నామాలు చెప్తూ స్వామి అనే మాటను చెప్పారు ఇక్కడ అలాంటి స్వామి అయిన అటువంటి ఆ స్వామి పుష్కరిణి స్వామి పుష్కరిణి పేరు ఉంది కదండి మరి స్వామి పుష్కరిణి అంటే స్వామి చెంతమున్న పుష్కరిణి అని అయితే విష్ణువే అని చెప్పేవాళ్ళు ఒప్పుకోరు పుష్కరుణుల్లో స్వామి కనుక స్వామి పుష్కరిణి అన్నారని వాళ్ళ వాదన వాళ్ళది అయితే ప్రమాణం ఏంటంటే స్కాంద పురాణంలో మార్కండేయ పురాణంలో రెండు చోట్ల ఒక వాక్యం ఉంది రెండిట్లో ఏమనంటే స్కంద విశ్వాత్మిక శక్తి వెంకటేశ ఇతీరిత ఇది వాక్యం ఇది మార్కండేయ పురాణంలోనూ స్కంద పురాణంలో వ్రత సంహిత అనే భాగంలో ఈ వాక్యం ఉందండి ముత్తుస్వామి దీక్షిత వారు ఒక సుబ్రహ్మణ్య కీర్తనలో వెంకటేశ స్వరూపశ్య అని కీర్తనలో రాశారు ఆయన స్పష్టంగా అందుకు సుబ్రహ్మణ్యుడు వెంకటపతి రూపం వెంకటపతి సుబ్రహ్మణ్య రూపం అంటే తప్పేం లేదు వెంకటేశ్వరులను మూడు రూపములను చెప్తుంది మార్కండేయ పురాణం స్కంద విష్వాత్మిక శక్తి స్కంద విష్ణు శక్తి ఈ మూడు రూపములు కలిసిన నారాయణుడే వెంకటేశ్వరుడు అంటే వెంకటేశ్వరుడు నారాయణుడు అనడంలో సందేహం లేదు కానీ సుబ్రహ్మణ్యత్వం భావించడంలో తప్పు లేదు అనేది మనం దీన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు కఠిన్య స్థపాణి అనగా నీ స్వరూపాన్ని ఒక్కసారి భావించుకున్నాం అటు తర్వాత నమస్తే నమస్తే మహాశక్తి ధారి నమస్తే సురాణాం మహాసౌక్షదాయిన్ దేవతలకి గొప్ప సౌక్షాన్నిచ్చిన స్వామి నమస్తే సదా కుక్కుటైశాగ్నికేత సమస్తాపరాధం విభోమే క్షమస్వ ఆయుధ వర్ణన చేసి క్షమించవయ్యా నమస్కారాన్ని ఇక్కడ అందిస్తున్నారు మహాసేన గంగేయ వల్లి సహాయ పదిహేనవ శ్లోకంలో ఇరవై నాలుగు శ్లోకాల గుర్తులో పదిహేనవ శ్లోకం మహాసేన గంగేయ వల్లి సహాయ ప్రభో తారకారే షడాస్యామరేష సదా పాయసాన్న ప్రియస్వం గుహేతి స్మరిష్యామి భక్త కదాహం విభోత్వం నేనెప్పుడు నీ నామం పలుకుతూ ఉండాలయ్యా అసలు అలా స్మరిస్తూ బ్రతికే యోగం నాకు ఎప్పుడు వస్తుందో కదా అన్నారు అంటే భగవన్ నామ స్మరణ చేస్తూ ఆయన తలంచుకోవడమే గొప్ప యోగం మిగిలిన యోగాలని పక్కన పెట్టండి అది ఉంటే అన్ని యోగాలు వాడదు అవే వస్తాయి అందుకు కథాహం స్మరిష్యా విభక్త ఇవన్నీ ఎప్పుడు తలచుకుంటూ జీవిస్తాను అంటున్నారు ఇక్కడ స్వామి నామములు మహాసేన గొప్ప సేన కలవాడు మరి దేవతలందరూ సేన అయితే గొప్ప సేన కదా అంత గొప్ప సేన ఎవడ అధీనంలో ఉందో వాడు మహాసేనుడు గంగేయ గంగాతనీయుడు ఆ పేరు తలంచుకుంటే మనం గంగా స్నానం చేసిన ఫలితం పవిత్రులు అయిపోతాం వల్లి సహాయ వల్లీదేవితో ఉన్నటువంటి స్వామి ఇక్కడ వల్లి అనగానే మన వల్లీ దేవస్వ ఉభయుల్ని స్మరించుకోవచ్చు దేవసేన నామం గురించి మరొక్క చమత్కారం దేవయాని అనే పేరు కూడా మనకి సాహిత్యంలో దొరుకుతుంది అమ్మవారిని దేవసేన అనే కాకుండా దేవయాని అని కూడా అంటారండి అసలు తమిళనాట ఉన్న క్షేత్రాల్లో దేవయాని అనే పిలుస్తారు అమ్మవారిని అంతేకాదు కొన్ని స్కంద పురాణాది పురాణాల్లో కూడా అమ్మవారి పేరు దేవయాని అన్నారు ఏమిటి దీని రహస్యం సరిగ్గా గీతలో శుక్లకృష్ణ గతిహిలోకి జగత శాశ్వతి ఆ శ్లోకంలో దేవయానం గురించి వర్ణించాడు ఆయన దేవయానం అంటే క్రమముక్తి పొందేటటువంటి సిద్ధులు ఆ మార్గం ద్వారా వెళతారు అన్నాడు ఇక్కడ దేవయాన మార్గం కాంతిమయంగా ఉంటుంది కాంతిమయమైన దేవ మార్గం అంటే పగలు ఉత్తరాయణం శుక్లపక్షం ఇవి ప్రధానం వీటిలో వెళితే అది దేవయానం అలాగే కృష్ణపక్షము రాత్రి ఇత్యాదులు దక్షిణాయనం ఇవన్నీ కూడా ధూమ మార్గం అంటారు ఇక్కడ దీన్ని దక్షిణ మార్గం అంటారు దాన్ని ఉత్తర మార్గం అంటారు ఇక్కడ ఎవడైతే ఉత్తర మార్గంలో వెళ్ళేవాడు తిరిగి రాడు దక్షిణ మార్గంలో వెళ్ళిన వాడు తిరిగి వస్తాడు అన్నారు ఇక్కడ దక్షిణ మార్గం వెళ్ళడం అంటే కేవలం కర్మలు మాత్రమే చేసుకుంటే ఎవడైతే వెళ్ళిపోతాడో వాడి దక్షిణాయనం ద్వారా అంటే దక్షిణ మార్గం ద్వారా వెళ్ళి వాటి యొక్క సుఖ ఫలితాలు భోగాలు అనుభవించి మళ్ళీ కిందకు వస్తాడు 
ఉత్తరాయణ మార్గంలో వెళ్ళిన వాడు మరి వెనక్కి రాడు అన్నారు ఇక్కడ అంటే ఎవడైతే పరతత్వాన్ని ఉపాసన మార్గంతో అనుసంధానం చేస్తాడో వాడు దేవయాన మార్గం ద్వారా వెళతాడు దేవయాన మార్గంలో మనకు వరుసగా ఈ కాంతిమయమైన లోకాలన్నీ వస్తుంటాయి కానీ ఏ లోకం దగ్గర వాడు సెటిల్ అయిపోడు వాడు స్టేషన్స్లో చూసుకుంటూ వెళ్ళి చెట్టు చదివి పరబ్రహ్మ సగుణ బ్రహ్మలోకంలోకి వెళ్ళిపోతాడు అలా వెళ్ళిన వాడు నపునరావర్తంతే వాడు మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి రాడు అన్నారు దీన్ని క్రమముక్తి అంటారు అది కేవలం కర్మలు ఆచరించిన వాడు మంచి పనులు చేసాడు కనుక వాడు కొన్ని ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్ళి సుఖాల నుంచి మనకి కిందకు వచ్చేస్తాడు కనుక దీనిని ధూమ మార్గం అంటారు దాని అర్చి మార్గము అంటారు ఇక్కడ ఈ అర్చి మార్గానికి దేవయానం అని పేరు ఈ రెండు మార్గాల్లో వెళ్ళని వాళ్ళు కొందరు ఉంటారట పాపాత్ములు నరకాల్లో పడతారు అసలు ఈ మూడు మార్గాల తవసరం లేని ముక్తులు కొందరు ఉంటారు వాళ్ళు జీవన్ ముక్తులు వాళ్ళు ఏ మార్గం అక్కర్లేదు వాళ్ళు ఇక్కడే బ్రహ్మమతో ఐక్యమైపోయి ప్రారంధం ఉన్నంతకాలం శరీరంలో ఉంటారు కానీ శరీరం నేను అనుకోరు అటువంటి వారు ఒక సుఖయోగింద్రుడు ఒక శంకర భగవత్పాదుల వారు గౌడు భగవత్పాదుల వారు ఒక రమణ మహర్షి ఇత్యాదులందరూ అటువంటి వారు జీవన్ ముక్తులు వాడి దేహంలో ఉంటారు కానీ దేహం నేను అనుకోరు వాళ్ళు ముక్తులే ప్రారంధం తీరే వరకు దేహం ఉంటుంది తర్వాత దీన్ని వదిలేస్తారు ఇది దేహ ముక్తిని అప్పుడు పొందుతారు కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు జీవన్ ముక్తులయ్యి ఉంటారు వాళ్ళ మార్గం అసలు ఈ మార్గాలు ఏవీ కాదు అది కానీ ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి నాలుగింటిలో ఒకటి పాప మార్గం ఒకటి దక్షిణ మార్గం ఒకటి దేవయాన మార్గం ఇంకోటి జీవన్ ముక్తుల యొక్క జ్ఞాన మార్గం ఇందులో ఏది గొప్పది జీవన్ ముక్తి గొప్పది కానీ అది తేలిక కానీ మిగిలిన మూడు మార్గాల్లో మాత్రం గొప్ప మార్గం ఏది దేవయానం దేవయానంలో గొప్పతనం ఏంటంటే ఆ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ దేవతలేనండి ఆ మార్గంలో అన్ని దివ్యలోకాలు అంటే చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ మార్గంలో కనబడుతూ ఉంటారు అంతేగాని అందులో భయంకరమైన వేవి ఉండవు ఆ మార్గంలో వెళుతూ ఉంటే ఆ దివ్య మార్గాల్లో ఉన్న మహాత్ములు వాడికి స్వాగత పలికి నమస్కారం చేసి ఇంకా పైకి పంపుతూ ఉంటారట కనుక ఆ మార్గాన్ని ఎప్పుడు ధ్యానించాలి దేవయాన మార్గాన్ని అన్నాడు ఇది సరిగ్గా జాగరణ చెందిన కుండలిని సంచారం చేసి ఊర్ధ్వ దిశకు వెళుతూ ఉంటే వాడు లోపలే సాక్షాత్కరిస్తున్న యోగపరంగా దేవయానం ఆ దేవయానం అంతా దేవతల శక్తులతో నిండి ఉంటుంది దివ్యలోకాలన్నీ అక్కడ ఉంటాయి దివ్యలోకాలు ఇప్పుడు కాంతిమయంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి ఇది తెలుసుకోవాల్సినది కానీ దివ్యలోకాలు అలాగా భాషిస్తూ ఉంటే అందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ దేవతలేగా వీటి ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు వీడు క్రమముక్తిని పొందుతున్నాడు కానీ క్రమముక్తిని చెందించే దేవయానం యొక్క శక్తి అంతా కలిసి దేవయాని అని అమ్మవారిగా అయ్యి సుబ్రహ్మణ్యుడు పక్కన ఉందండి అది తెలుసుకోవాలి అందుకే ఎవరైతే సుబ్రహ్మణ్యుని దేవయాని పతిగా భావన చేస్తున్నారో వారు మరి నరకాల్లో పడరు అలాగని మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిన లోకాలకి వెళ్ళరు తిరిగి రాని క్రమముక్తిని పొందుతున్నారు ఎందుకంటే క్రమముక్తి గొప్పదే జీవన్ ముక్తి గొప్పదే ఈ రెండు వెనక్కి రానివ్వు ఇంకేం కావాలి ఇక్కడ ఇవాళ జీవన్ ముక్తులు అయ్యాడంటే గత జన్మంలో ఎన్ని సాధనలు చేస్తూ వచ్చేయండి ఇక్కడ కానీ అది కూడా వెంటనే వచ్చేది వినడానికి బాగుంటుంది కానీ అది పొందడం అంత తేలిక కాదు అసలు దేవయాన మార్గంలో వెళ్ళడానికి తగ్గ విధంగా ఉన్నామా లేదా అనేది ప్రశ్న చేసే పనులన్నీ కూడా ఈ మూడు మార్గాలకి వ్యతిరేకమైన మార్గానికి చూసే పనులు చేస్తూ దక్షిణ మార్గం అక్కర్లేదండి దేవయానం కూడా అక్కర్లేదు జీవన్ ముక్తి కావాలంటే వచ్చేస్తుందండి ఇక్కడ ఏ అక్కడ ఇంద్రుడు ఏం తలుపులు తెరిచి రావయ్య అని పిలుస్తున్నాడా మనం వెల్కమ్ చెప్తే నరకాలు ఉన్నాయి ఇంద్రాది లోకాలు అక్కర్లేదు అంటే అక్కర్లేదని ఆయన ఆహ్వానం పలుకుతున్నాడు ఏంటి అందుకే ఆ లోకాలు దొరకడం కూడా అంత తేలిక కాదండి దక్షిణ మార్గం కూడా సరే మనం కోరుకోవలసింది మాత్రం ఉత్తమమైన దేవయాన మార్గం దేవయానమునంతంతటా ఉన్నటువంటి దివ్య శక్తులు వాళ్ళందరినీ మనం ప్రార్థన చేస్తే మన శరీరంలో ఉన్న దేవతలందరూ మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు అందుకే ఆ దేవయానములో ఉన్న దివ్య శక్తులు అన్నీ ఆయనకు సేనలు అందుకే దేవయానం అన్న దేవ సేన అన్న రెండు ఒకటే అవుతున్నాయి ఇక్కడ అందుకే సుబ్రహ్మణ్యుడు దేవయానీపతి అనే భావన ఎంత దివ్యమైన భావన యజ్ఞపరంగా వేదపరంగా ఆలోచిస్తే అంత దివ్యమైన భావం మనకు కనబడుతున్నది ఇక్కడ విశేషమైన అంశం అందుకే దేవయానీపతి అని స్వామిని మనం భావన చేస్తున్నాం ఆ దేవయానే దేవసేన ఈ దృష్టితో చూడాలి ఒక్క దేవతామూర్తులు చూస్తున్న కొద్దీ ఎన్ని కనబడుతున్నాయి ఇన్ని తెలిసాక స్వామిని చూడండి చూపు మారిపోతుంది ఆయనకు కూడా మన పట్ల చూపు మారిపోతుంది దయతో చూస్తాడు ఇదివరకటి కంటే అది మహాసేన గంగేయ వల్లి సహాయ ప్రభో తారకారే షడాస్య అమరేశ సదా పాయసాన్న ప్రియస్థం ఇందులో మనకు సూచన ఇచ్చాడు బాహ్య పూజల్లో శుభ్రమణికి ఇష్టమైంది పాయసం పాయసం అంటే సేమ్యాలు తెచ్చి చేయడం కాదండి మా నైవేద్యాలకు పనికిరాని వస్తువు సేమ్యాలు తెలుసుకోండి శుద్ధమైన బియ్యం కానీ లేదా గోధుమ రవ్వ కానీ ఇవే సరే పాయసం ఉన్నప్పుడు బియ్యం గోక్షీరం అది కూడా దేశవాళీ గోవులు అంతేగాని జెర్సీలను ఆవులు అని రండి పాలిచ్చి జంతువు అంటారు తెలుసుకోండి ఇక్కడ అవి యజ్ఞానికి పనికిరో అభిషేకానికి పనికిరో ఆరోగ్యానికి అసలు పనికిరావు అని ఇప్పుడు తేల్చారు వైద్య
బెల్లంతో శుద్ధమైన బెల్లంతో ఆవు పాలతో బియ్యంతో చేసి తర్వాత సుగంధ ద్రవ్యాలు కొబ్బరి కోరి మీ ఇష్టం ఇది స్వామివారికి నైవేద్యం పెడితే మహాప్రీతి ఎందుకంటే ఇది యజ్ఞ ద్రవ్యం దానికే దాని పేరు పరమాన్నం విన్నారు ఎప్పుడైనా పరమాన్నం అంటారు మన నోళ్ళల్లో కూడా పరమాన్నం అయిపోయింది కానీ దాని పేరు పరమ అన్నం పరమాన్నం పరమ అంటే అల్టిమేట్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ పరమమైన అన్నం అది నైవేద్యం చేస్తే చాలండి అది నైవేద్యం పెడితే స్వామికి ప్రీతి ఈ పరమాన్న ప్రియం యజ్ఞస్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మకి చెప్పబడుతున్నది అది సూర్య భగవానుడికి ఇదే ప్రీతి సుబ్రహ్మణ్యుడికి ఇదే ప్రీతి అందు మనకు ఒక పద్ధతి చూపించాడు సదా పాయసాన్న ప్రియస్వం గుహేతి స్మరిష్యామి గుహ అంటూ నేను స్మరిస్తుంటాను స్వామి అని ఇక్కడ నమస్కారం చేశారు అదేవిధంగా ఒక రమ్యమైన కథని ఇందులో తెలియజేస్తున్నారు ఏకో మునీనా హృదబ్జాధి వాస శివాంకం సమారుహ్య సత్పీఠ కల్పం ఇరవై ఒకటవ శ్లోకంలో రెండవ వాక్యం అది ఇరవై రెండవ శ్లోకంలో మొదటి వాక్యంతో అనుసంధానం నిజానికి రెండు కలిపి ఒక శ్లోకంగా చదువుకోవచ్చు ఏకో మునీనా హృదబ్జాధి వాస శివాంకం సమారుహ్య సత్పీఠ కల్పం విరించాయ మంత్రోపదేశంచ కారా ప్రమోదేన సోయం తనోతు శ్రియమ్మే 